ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ക്രീം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുട്ടികൾക്കായാലും ഹസ്ബൻഡ്സിനായാലും ഇപ്പോൾ പാരൻസിനൊക്കെ ബർത്ത്ഡേക്കോ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് ആൽമണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാണ് ബാക്കി പകുതി ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അതും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളും ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ വീസ്കും കൂടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബൗളും വിസ്കുവാണിത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഐസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ട്രേയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ ബൗള് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്പായി കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാനൂറ് എം എൽൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ താഴേക്ക് താഴത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കളിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണിത് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അറുപത് എം എൽ ഷുഗറാണ് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും പൊടിച്ചതൊന്നും അല്ല ഫ്രൈ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള ഷുഗർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷുഗറും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ അല്ല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ഇതായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തപ്പോഴേക്ക് കുറവായി തോന്നിയ കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാനൂറ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം ആ ബ്രൗൺ കളറിലത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്
ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലാവേഡ് സിറപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലാവേഡ് സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലാവർ ഉള്ള കേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫി പൗഡർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തത് പുറത്തിരുന്ന് മെൽറ്റായി പോകാണ്ടിരിക്കാനും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് നടുവിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ സ്ലൈസ് വെക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഒക്കെ നീങ്ങി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായി നിൽക്കാത്തത് നമുക്കൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായി തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒരു ഏകദേശം ഒരേ ലെവലാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നാലെണ്ണം വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതായത് രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡിൻ്റെ കനം വരുമ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് രണ്ട് സ്ലൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം നടുവിലായിട്ടാണ് ഈ ആൽമണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്നിരുന്നത് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ വൈറ്റ് കളറിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെയർ ചോക്ലേറ്റ് കളർ പിന്നെ തേഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്രെഡ് നാല് സ്ലൈസ് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ള കളറുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞ് പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അവിടേക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് സില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും സൈഡിലേക്കും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോ കേക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്
അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ആൽമണ്ട് ബ്രെഡ് കേക്ക് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ കുറെ ടൈം എടുക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മോളടുത്തുള്ള കാരണം മോളിനൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ ഒരു പൂതി അപ്പം അത് കാരണം ആൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് മുറിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് ആൾ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പ്ര കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും ആൽമണ്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളും പറയില്ല അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ആവുമോന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാനിലയുടെയും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റും അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുത്ത കാരണം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you.